지우야 아빠가 신발 사는데 자. 자 지우야 신발 볼까 지우야 열어봐 와 신발 두개 샀어 이게 지우 이건 지우 거 아니고 이거는 지우 동생 거고 이거는 안 예쁘니까 이건 아빠가 버릴게 이거는 분리수거 하자 우와 지우 신어 볼 거야? 으야! 안녕하세요 손가락 모델러 가핑겁니다 이번 영상에서는 다리 작업을 하면서 가장 고민이 많았고 그만큼 시행착오도 정말 많았던 발바닥 작업입니다 제가 원하는 버카 느낌의 발바닥을 만들어주고 싶은데 그러려면 이 부분 이렇게 발등과 같은 각도로 만들어줘야 되는데요 어, 벌써부터 개고생의 소리가 들리시죠 그럼 제가 어떤 방식으로 작업을 했는지 한번 같이 보시죠 우선 이 부분에 노란 찰떡 같은 에폭시 퍼티로 발등을 부풀려 줍니다 원하는 각도를 위해서 이렇게 프라판으로 1차 성형을 해줍니다 이때까지도 저는 그 뒤에 다가올 시련을 정말 알지 못했어요 저의 조형 감각을 철석같이 믿으면서 퍼티를 깎고 또 깎고 또 깎고 저의 손도 가끔 깎으면서 원하는 모양이 나올 때까지 제가 가진 온갖 도구들을 이용해서 다듬고 또 다듬고 제 봉과 퍼티 가루가 하나가 되는 그 느낌이 들 때까지 작업을 이어나갔습니다 1차 발등 작업을 완료한 후에는 2차로 사이드 부분에 작업을 해줬습니다 양옆이 최대한 같은 양의 에폭시 퍼티를 붙여주기 위해서 이렇게 최신 우물인 전자저울을 이용해 줍니다 자 이렇게 덕지덕지 붙인 것 같이 보이는 나름 치밀한 계산이 들어간 발바닥을 다시 한번 미친듯이 정말 미친듯이 다듬어 줍니다 다듬는 부분 전체를 나레이션으로 옮기자니 계속 아씨 밖에 나오지 않아서 저는 잠시 그날의 아픈 기억들을 눈으로 감상하고 있을게요 자 이렇게 양쪽을 최대한 싱크로율 95%를 목표로 작업했습니다 그럼 이제부터 진짜 본격적인 미세 다듬기 작업에 들어갑니다 계속 초심자나 편집자분이 보시면서 정말 미친놈이라고 할 수도 있지만 실제 작업은 정말 이제부터입니다 Right now 늘어난 발등 길이가 전체적인 발바닥 형상에 비해 너무 길고 꺾인 각도 또한 애매하고 사이드의 발볼이 너무 두껍고 이리저리 손볼 때가 정말 많네요 이렇게 손볼 부분을 정확한 치수로 스케치한 후 저의 살 깎아내리기 감각을 믿고 다시 한번 작업을 진행했습니다 우선 패널로 깎아질 부분의 경계면을 따줍니다 그리고 단단히 굳은 에폭시 퍼티는 핸드피스를 이용해서 정밀하게 다듬어 줍니다 코 앞부분은 그냥 무시톱으로 댕강 잘라내고요 그리고 발바닥도 이렇게 갈아줍니다 갈다보니 요래 빨간 속살이 네, 저를 반겨주네요 평생 못볼줄 알았던 이 빨간 속살 그래야 제가 원하는 형상의 발바닥이 이렇게 두개 작업 완료했네요 가 아니고요 아 다시 보니까 발볼과 앞 코의 길이 각도가 원하는 만큼의 느낌이 아니어서 다시 한번 다듬어 봅니다 아 제가 지금까지 몇 번의 다듬기를 한 건가요? 이 병은 아니겠죠? 이렇게 다듬은 발을 반대쪽 발에도 적용을 해야 하네요 이왕 이렇게 하드코어하게 작업했으니까 망했던 작업 부분도 한번 공개해 보겠습니다 사실 이 부분에 제가 왜 이런 작업을 했는지 지금 생각하면 이해가 안 가는데요 어, 왜 저런 부품을 이식하려고 했는지 아마 작업하느라 정말 많이 힘들어서 좀 미쳤나 봅니다 제가 웬만해서 이런 얘기 영상 중에 진짜 안 하는데 지금 이 시점이 불쌍해 보이기도 한 기막힌 타이밍인 것 같아서 한번 해보는데요 저 정말 열심히 하고 있으니까 구독과 좋아요 부탁드립니다 우짜단동 저 부분은 나중에 뽑아내고 구멍을 메꿔버립니다 자 이제 면치 작업을 해줍니다 이 작업을 잘만 해줘도 좀더 각이 이쁜 건담이 탄생하는데요 평산포로 사부작 사부작 그리고 이 부분은 버카 디자인의 통일성 있는 디테일을 위해서 아주 심도 있게 디자인한 음각 디테일입니다 3D로 파준 디테일에 절대 안 밀리게끔 아주 정밀한 작업을 해줍니다 점각 패널 스케치만 간단해 보이지만 10번 넘겠습니다 모두 숨죽여 봐주세요 자 이렇게 작업이 최종 완료되었습니다 네, 기가 막히네 
이제 잘 안보이는 부분이지만 그래도 보려고 노력하면 보이는 발바닥 앞부분에 디테일을 붙여줍니다 그렇게 스케치를 한 후에 갈아주고 디테일 파츠를 붙여주고 틈새에는 폴리퍼트를 이용해서 다듬어줍니다 정말 뭐 하나 쉬운게 없는 작업이네요 이 발등 커버도 벗과 디자인을 따서 디테일을 만들어줍니다 아킬레스 건 부분에도 보호막 디테일을 추가합니다 역시나 디테일 파츠를 붙이고 틈새는 망고 퍼티로 메꿔줍니다 그리고 다듬어줍니다 하, 그리고 나선 패널로 경계면을 또 따줘야겠죠 이 부분은 정말 메가 퍼스트 부품 중 가장 정말 최악이라고 생각하는 부품인데요 두 개의 부품으로 이렇게 결합되는데 가격이 1, 2만원도 아닌 제품이 이렇게 골다공증에 아 이거 진짜 이거 진짜 너무한 거 아닌가요 그래서 제가 이렇게 발등 쉴드 업글 파츠를 아예 새로 만들어 봤습니다 이런 식으로 부품이 분할되어 있고 이쪽에도 이렇게 프레임 구조가 삽입되어 있고 실제로 이렇게 가동도 가능합니다 자 추가로 윤곽에 양각 스위치 디테일을 넣어봅니다 자 이제는 마무리 단계로 소소한 디테일업 작업입니다 막간의 다글 리액션을 한번 해볼까 하는데요 어, 가끔 다글로 모형 개수를 정말 이 정도까지 해야 하냐고 물어보시는 분들이 좀 있는데요 사실 절대 이렇게까지 안 하셔도 됩니다 라고 저는 답변을 드릴게요 모형 개수를 취미로 즐기면서 하시는 거면 일단은 하나씩 하나씩 기술을 업그라드한다는 마음가짐이 정말 중요합니다 그리고 작업을 할 때만큼은 누구보다도 진지하게 작업에 대한 많은 고민을 하고 이 방법 저 방법을 모두 동원해서 본인의 스타일에 맞게 작업 방향을 맞춰간다면 어느 데좀더 발전한 본인만의 작품을 보실 수 있을 거라고 생각됩니다 지금 보시는 작업은 사실 할 생각이 없던 부분이었는데 실제로 포징하니까 이렇게 횡하게 보이는 부분이 정말 많다 보니까 이 또한 지나칠 수가 없었어요 이렇게 안쪽에 어설픈 부분이 보이지 않도록 퍼티로 메꿔주고 깔끔하게 다듬어 줍니다 그리고 새로 만든 이 프레임 파츠를 이용해서 안쪽에 횡한 프레임을 한번더 보완해 줍니다 자 그럼 이제 먹선을 넣어서 디테일의 생명을 넣어 보도록 하겠습니다 디테일이 먹선을 아주 잘 마시고 있네요 자 그럼 정말 오래 걸린 발바닥에 최종 조립에 들어가 보도록 하겠습니다 다음 영상에서는 다리의 마지막 편이자 갈리시드 개수의 정말 마지막 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 가핀거였습니다. Ciao, ma non ti ho detto che 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 non ti ho detto